Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех Дома из камня. Как вы думаете, каменный дом – это построенный исключительно из камня? Большинство людей думает именно так. Так было в старину. Собрали камень, сложили дом и стоит веками. Но современная архитектура отдает предпочтение современным архитектурным формам. Но не всегда это лучше. Итак, в настоящее время существует много видов каменных домов. Классический каменный дом – это дом, построенный двусторонней каменной кладкой. Это тогда, когда наружная сторона каменная, внутренняя сторона каменная, внутри между стенами забутовка каменная. Вот это есть каменный дом. Также можно строить Каменно-кирпичные дома, каменно-пеноблочные, каменно-ракушниковые. Когда снаружи каменная стена, внутри идет кирпичная, пеноблочная или ракушниковая стена, между ними забутовка и утеплитель. И соединяются они армопоясами. Во всех этих домах заливается железобетонная монолитная плита фундамента и железобетонная верхняя плита перекрытия. Внутри стен может быть утеплитель, а можно обходиться и без него. Зависит от вашего климата, от проекта. То утеплителем может служить пенополистирол, минеральная вата, керамзит, ну и разные другие материалы, какие современная промышленность предлагает. Армопояса заливаются через каждый метр. Или первый армопояс на уровне низа окон, второй на уровне верхних оконных перемычек. И третьим кармопоясом служит железобетонная верхняя плита перекрытия. А вот каменно-деревянный дом, если строить, то есть снаружи камень, внутри деревянный брус, тогда армопоясом будет служить нижняя железобетонная плита фундамента и верхняя плита перекрытия. Современная архитектура отдает предпочтение каркасным домам. И каркасные дома тоже бывают разных типов, из разных материалов. Каркасно-каменный дом, когда наружная сторона камень, внутри камень. В середине залит каркас. В каркасно-каменно-кирпичном доме свои особенности строительства. Наружу каменная стенка. Внутри будет кирпич и пенополистирол. Сколько вы хотите? 5 сантиметров? 8? Сколько хотите, можем сделать. И между камнем и пенополистиролом идет забутовка. Это каркасно каменно кирпичный дом. Вместо кирпича в каркасно-каменных домах может использоваться пеноблок или блоки ракушника или деревянный брус. В каркасно-каменных домах вместе с плитой фундамента заливают специальный карниз. Это карниз для кладки камня. И толщина этого карниза равна толщине каменной кладки дома. Железобетонные колонны бывают разных видов. Можно строить с утеплителем, можно без утеплителя. Утеплитель кладут разными способами, разной толщины. Могут бетонные колонны полностью обкладывать утеплителем, а потом уже облицовывать их камнем и кирпичом, пеноглоком и так далее. А могут только с внутренних сторон обкладывать утеплитель а с внешних сторон делать просто каменную облицовку. Ну, то есть способов очень много, разных технологий много. Выбирайте такие, какие вам нравятся. Еще один вид каменного дома – это так называемый габионный каменный дом. Юра разработал проект, когда камень складывается в габионные сетки определенным образом по определенной технологии, и потом из этих габионных блоков складывается каменный дом. Этот дом удобно строить в холодном климате, потому что строить его быстро. Навыков по каменному строительству минимально. Тут достаточно одного человека, который хорошо знает каменное строительство, а все остальные будут выполнять чисто технические работы. Габионный дом тоже может быть каркасным, а может строиться и без железобетонного каркаса, чисто из габионных блоков. Также каменными домами называются дома, которые облицованы камнем. Это может быть бетонный дом, деревянный, саманный, глиняный или еще какой-то другой. Старый или новый, если хозяин хочет, например, утеплить дом. Или в старом доме возникли какие-нибудь изъяны, например, треснула стена или еще что-то. Для того, чтобы сохранить этот дом, его хорошо обложить камнем. Какой дом вы будете строить, решаете вы. Что позволяет вам местность, в которой вы живете. Но 
Мы склоняемся к мнению, что надежней чисто каменного классического дома ничего не существует. И тем более каменные дома можно делать экологическими, то есть построенными на глину, на известковый раствор. Мы владеем этими технологиями и предлагаем их вам. Кто за здоровый образ жизни, пожалуйста, мы готовы строить. Современная архитектура умалчивает о домах каменных, построенных на глиняный, земляной или известковый раствор. Но эти дома проверены временем, они проверены историей, стоят по 500 лет. Наверняка мы не будем свидетелями того момента, когда они придут в совершенную негодность. Ну, то есть, если за домом ухаживают, то... Он в совершенном порядке. Каменный дом можно строить чисто на глиняном растворе, а можно сочетать с современным цементным раствором. Допустим, наружная сторона на растворе цементном, внутренняя сторона на растворе цементном, а вовнутрь гли глина с камнями. Или, допустим, мы можем сделать полностью на глину. То есть подобрать раствор глиняный, с добавкой песка, то есть, чтобы он не рассыпался. Также сама потом заштукатурить, как бы наружная штукатурка, расшивка сделать, и все это будет стоять. Другое дело, чтобы построить такой дом хорошо, чтобы он потом не завалился, нужно каменное мастерство. А мастеров по камню, как мы видим, к сожалению, очень и очень мало. Но для этого и существует наш канал, для этого мы и приглашаем к себе ребят на работу. То есть и нам нужны мастера, и мы хотим, чтобы каменное ремесло росло, становилось лучше по всему миру. Итак, мы рассказали об основных видах каменных домов. Какой из каменных домов самый бюджетный? Конечно, это дом, сложенный на глину, из камня без обработки. Из дикого камня тоже можно складывать красивые кладки без нарушения технологий. Делаете в таком доме верхнюю плиту перекрытия, которая служит армопоясом, стягивает углы и стены. И можете сверху швов сделать расшивку на цементном растворе. То есть закрыть глину, и никто никогда не скажет, что дом сложен на глину. Вот тут такая. Вот я построю там каркасно-каменный. Конечно, такие дома, они обходятся дороже. Если пригласить бетончику, потом каменщику, потом еще кого-то. То есть все это, конечно, в копеечку выходит. Лучше всего, лучше всего залить хороший монолитный бетон, нижнюю плиту фундамента. И на нее просто каменную стену, двустороннюю стену, значит, строить дом. Ну, это, я думаю, что э, ничуть э, хуже, чем вот, э, делать каркасно-каменный дом. При условии, что мастера знают свое дело. Конечно, когда они умеют класть камень, такие камни не будут выпадать. Потому что, вот как я проезжал там в разных регионах, и смотришь, что ребята старых ставят вертикально, а вот лицо, вот смотри, у меня лицо, и мне не важно, как там в середине, и мне не важно, какая там начинка, мне важно, чтобы у меня там было лицо. То есть, вот это как бы заблуждение. Мастер заблуждается, заблуждается, потому что он хочет взять свою дневную плату, он хочет заработать деньги, он не думает о том, чтобы камни были перевязаны вот так. Конечно, если у вас такие мастера, вам лучше делать всего каркасно-каменный дом. Если стенка там выпадет, хоть крыша не упадет. Если вы хотите строить из камня по высшему разряду, приглашайте бригаду каменного успеха. Я лично контролирую весь ход строительства. Я лично присутствую на стройке и участвую во всех каменных работах, которые проводятся. То есть вам прицепиться даже не к чему, потому что насколько четко я уже своих и ребят адресировал, которые уже знают, как нужно, как нужно в той ситуации, как нужно в этой ситуации, как нужно положить эти камни для того, чтобы они не выпали, для того, чтобы эти камни стояли, для того, чтобы они на века стояли. И это самое главное строительство из камня. Поэтому мы ждем ваших приглашений, мы ждем ваших решений и грандиозных планов. И с нами вы действительно сможете построить каменный дом или каменное обустройство территории. И вообще я вам скажу, что 
Когда я столкнулся с тем, что мне нужны каменщики, я понял, что таких каменщиков, как мы, нереально найти. Я искал, поэтому я взял самых молодых ребят, которые поддаются и психологической, и физической обработке. И все, я сделал тот продукт, который я хочу. Они сейчас могут делать и без меня ту или иную работу. И я уверен в них. Поэтому вам лучше всего приглашать нас, потому что мы делаем лучше всех других. Потому что я это испытал на себе. Я приглашал всех тех специалистов, которые говорили о себе хорошо. Многие ребята там мне пишут. Я беру там, приглашаю. Ну хорошо, хорошо говорю, при, приезжай. Они присылают мне фотографии там красивые, это сюда. Но когда они касаются камня, такое ощущение, что они никогда не работали. Никогда не работали. И вот я вам скажу, что это мой опыт. И я уже знаю, что э, таких ребят, как у меня... Таких мастеров, как у меня, вы не найдете. Вот поэтому мы ждем ваше приглашение. У нас работы дешевле, чем в Москве. У нас работы дешевле, чем в Киеве. Поэтому обращайтесь. Заходите к нам на сайт. А самое главное, ставьте лайки. Они нужны для того, чтобы продвигать просто видео. Это благодарность, потому что мы трудимся для вас. Потому что я, когда... Когда я зашел на, на страницы, на просторы интернета э, в 2013 году и посмотрел, что там ничего нету. И когда я начал искать, нету той информации. Когда я начал искать на сайтах, оказывается, сайты там друг друга переписали, все. И я сказал, Свет, давай со мной, надо, надо поработать над этим. И вот мы уже создали для вас целый канал по камню. Вы уже можете чему-то научиться от нас, от наших рук. Поэтому ставьте лайки. Это ваша благодарность нам. Все. Стройте из камня.